ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఈ రోజు మీరు నా కిచెన్ లో ఎందుకు ఉన్నారో తెలుసా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టైం ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోతుంది అండ్ నార్మల్లీ నేను ట్వెల్వ్ కల్లా వంట స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో దట్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా వంట అయిపోద్ది వన్ ఓ క్లాక్ కల్లా తినేయచ్చు బట్ ఈ రోజు కొంచెం ఎడిటింగ్ వర్క్ చేస్తూ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోయింది ఓకే ఎనీవే ఈ రోజు సాటర్డే కాబట్టి ఫుల్ వెజిటేరియన్ మీల్ వండాలి సో ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ అన్నం పెట్టేసాను అనమాట గ్యాస్ మీద ఇంకా పప్పు చేస్తాను తర్వాత టమాటో చార్ చేస్తాను సాలడ్ ఒకటి చేస్తాను దెన్ కాలీఫ్లవర్ ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది నా ఈ రోజు మెన్యూ దాని తర్వాత నడిచి అదే అండ్ నేను మిన్ మొన్న ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను మీరు చూసారా లేదు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ సిబ్లింగ్స్ అని ఆ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఓన్లీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్సే చెప్పేసాను నేను ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ది డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా షూట్ చేశాను బట్ ఆ క్లిప్ కరప్ట్ అయిపోయి ఓన్లీ పాజిటివ్స్దే వచ్చింది అనమాట ఎనీవే ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నెగిటివ్స్ ఏంటంటే ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఉన్నాయి ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ మీరు పెద్దబాబుకి అన్ని పాటీ క్లీనింగ్ స్నానం అన్నీ చేయించి 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 వాడిని ఆపేసి మీరు రిలాక్స్ అయిపోతారు తర్వాత వీడు పుడతారు కాబట్టి మీరు మళ్ళీ సేమ్ సర్కిల్ మళ్ళీ చేయాలన్నమాట మళ్ళీ రాత్రి అంతా తెలివేసుకుని ఉండడం మళ్ళీ ఫీడింగ్ మళ్ళీ పాటీ క్లీనింగ్ మళ్ళీ పాటీ ట్రైనింగ్ మళ్ళీ రోజంతా సుసులు బెడ్ మీద సుసులు అండ్ మీ ఒళ్ళంతా స్ప్లిట్లు ఈ ఈ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దగ్గర దగ్గర పిల్లలు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళది కంప్లీట్ అవ్వక ముందు సెకండ్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఆ సైకిల్లోనే ఉంటారు మీకు అంతగా డిఫరెన్స్ అనిపించదు బట్ ఇదైతే సాహిల్ అయిన తర్వాత త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నేను సూపర్ హ్యాపీగా అన్నీ అయిపోయాయి అనమాట లైక్ సాహిల్ వాడు మట్టు వాడు స్నానం చేసేవాడు వాడు మట్టు వాడు తినేసేవాడు నాకు అసలు ఏం పని ఉండేది కాదు సాహిల్ గురించి జస్ట్ వాడికి కొంచెం చదివించడం హోంవర్క్ చేయించడం అంతే తర్వాత మనకి ఇంత గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వీడు పుడితే మనం తెలియకుండా ఆ మళ్ళీ రాత్రి అంతా తెలివేసుకుని ఉండాలి మళ్ళీ రోజంతా వీళ్ళని ఎత్తుకుని ఉండాలి మళ్ళీ పాటీ క్లీనింగ్లు అవి మనకు అలవాటు చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇందులో సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ మీ ఫస్ట్ బేబీ కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ అవుతూ ఉంటారు లైక్ అప్పటి వరకు ఒక ఇన్ని ఇయర్స్ పాటు వాళ్ళనే మనం ఇంత ప్యాంపర్ చేసి ఉంచుతాం కాబట్టి షడన్గా వీళ్ళు వచ్చేసరికి మనం వీళ్ళకి యాజ్ అ న్యూ బాన్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సాహిల్ తన బెడ్రూమ్లో తను పడుకునేవాడు వీడు పుట్టక ముందు హీ ఇస్ టు స్లీప్ అంటే ఆపోజిట్ బెడ్రూమ్స్ ఉండేవి తను అక్కడ పడుకునేవాడు బట్ వీడు పుట్టిన తర్వాత వీడు ఇక్కడ మా దగ్గర పడుకుంటున్నాడు అని చెప్పి వాడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చి మా బెడ్రూమ్లోనే పడుకుంటాడు అనమాట అంటే ఫోర్ మంది కలిసి ఆ బెడ్రూమే పడుకుంటాం కెన్ యూ ఇమాజిన్ నాకు ఇంతే ప్లేస్ దొరుకుతుంది ఇంతే తెలుసా ఇది ఒక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ తర్వాత మన పెద్ద పిల్లలకి కేరింగ్ తగ్గిపోయింది అన్నట్టు వీళ్ళని మనం మనం వాళ్ళని పట్టించుకోవడం మానసము మనం వాళ్ళని ఈ చిన్న పిల్లల్ని ఎక్కువ ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాము వీడికే టాయ్స్ కొంటున్నాము వాడు కొనట్లేదు ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డెవలప్ చేసుకుంటా అనమాట తర్వాత ఇంకో డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇద్దరిది బీవత్సమైన ఏజ్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల మన మూడ్ స్వింగ్స్ అయితే డిస్ డిస్టిషన్ మార్చాలి వాడితో వచ్చినప్పుడు వాడు ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు చూస్తానంటాడు వీడు ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు చూస్తానంటాడు వాడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తాడు వీడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తాడు వాళ్ళు టిపికల్ టీనేజర్ లాగా అయిపోతారు వీళ్ళు ఇంకా చిన్న పిల్లలే వాళ్ళకేమో పెద్ద సార్లతో మాట్లాడాలి వీళ్ళకి ఇంకా నర్సరీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి స్కూల్లు కూడా హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ టైమింగ్స్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు ఒక టైమింగ్కి వెళ్తారు మళ్ళీ వే ప్లే స్కూల్స్కి వీళ్ళని పట్టుకెళ్ళాలి ఇలా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఎనీవే మన పిల్లలే కాబట్టి మనకు కొన్ని అడ్వాంటేజెసే కనిపిస్తాయి డిసడ్వాంటేజెస్ అని చాలా చోటు దెత్తేనా ఆర్ హ్యాపీ హ్యాపీ లేరైతే ఏ కిత్ జిందగీ హేనా నేను వంట అంతా చేస్తాను మీరు ఈరోజు చూడండి టమాటో చారు సాలడ్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ కలుస్తాను ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ అన్నం పప్పు పెట్టేసాను అనమాట దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేసుకుంటాను కాలీఫ్లవర్ ఏపుడండి చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు మూడు బర్నాల్ గ్యాస్ స్టవ్ ఉంచకూడదా అని ఎందుకు ఉంచకూడదా అన్నది నాకేం సైంటిఫికల్ రీజన్ ఏం కనిపించలేదు అండ్ మూడు బర్నాల్ గ్యాస్ స్టవ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నాకైతే ఎందుకంటే ఫోర్ అంటే స్క్వేర్ ఫామ్ స్క్వేర్ షేప్లో
इंदो नैन आलरे ड्रई रोस्ट चुस्को पक्न पेटना जीरा पौडर इंत याडेक मंटे अन्नी टाइम ड्रई रोस्ट जील कर्र गुंड उ अभी चाल वरक साल अने चाल टेस्ट इतनी नार सैडे वाल अंटी जीरा पौडर वस्तार एंड ने अंटन का मेनली रईता साल इलांट वाटा अब एंड सूपर टेस्ट उ दिन तरह नीचे एक्व कर्ड या इधो इला उन्मा जीरासारी सालू को जील कर्र गुंड वे ट्रई ची सूपर टेस्ट उ दा तरह आलरे अन्न उड़की दाने वारचा पटेशा पुपचि दाट मरी पस या आलरे टमाटो चार काबी पुप तालीम पेटे लेदे ने पुप तालीम पड़ता लेक टमाटा पुप नार्मल पुप तड़कावाल पुप इलाफरेंट डिफरेंटन इंत उप पस वैसा कुशाल कोसम कुड़पन को चार पुप को नैया वे तन के अन्न तिस्तान यह टमाटोल ने नैन कुकर् त्री विजुअल पेटा पेटन तरह तीस टमाटो ग्रैंड से वाटर याडा इंदो नैन जील कर्र धन को आवा इंगवा करवेपाक एंडमिपकायल तो तालीम पेटन अंत यह टमाटो चार चाल फ्लेवरफुल उ टमाटो दी फ्लेवर एदम मेरे बाॉल टमाटो दी वाटर को याडी टमाटो ग्रैंड चेयर अटे ग्रैंड चेल्सा अवसर ले मेत मुद मेदिपते सरपोदन सी टमाटो चार मत सूपर फ्लेवरफुल उसे डीटेल रेसीपी का चपंडी नैन मरक वीडियो तरवा कैबेज उड़कीन अदे कॉलीफ्लवर् फुल उपयी तरह नैन होम मेड गरम मसाला पौडर याडे अभी कोई कुछ एगे वरकू अंत को ब्रउन कलर रोस्ट अरकून अभी जस्ट फाइव टू सिक्स मिनटी अंत आलमोस्ट कंप्लीट चार अभी आ मिपकल वासन अभी चार मतलब पटे कॉलीफ्लवर् साल एंड अन्न पुप अभी अन्ट एंड ना लंच प्लेट रेडी अ इधल सतोष प्लेट अन्ट नींट सकम तिटा एंड नैन मैं को कदा एंत क्यूट क्यूट मोलकल तलसा सूपर क्यूट वाई ओन फाइव डेस मोलकल मेरे चाल मंदिर ना कामें अला राव राी बट वे फस्टी सैकंडी सर अंत बच्चे कदा सीजन आस्ते चाल बस्ताई एन क्या वर्ष पड़ता है कदा सो ना कुकिंग आलमोस्ट आई चाल रोज तरह को बोल अं बटल वैसा आलमोस्ट अभी अब शोन बाबू को पड़कना ना कोई पन अभी चेसि मिम्मेल्ल मल्ल कल लड़ू ओके सो को तरह नूस गैस आफ्पैं गैस मेद वाटर अभी बाॉइंग की पेटा अब गैस अन्ट सो अभी पड़ता दिन तरह शो ने तिस्तान यह ड्रस मरी इंत कंत लाव लेन ई थिंक मैक्स ड्रस अव मरी ड्रस अंत कूस जड़ी बाबू इन अंत लावना अच्छे बट नो 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 अंत लावते लेन ने वेट लूज प्रासेस एंड ऐम प्रिटी मच इंप्रेस वित् मै वेट प्रस्ताक मरी एक्व वेट लास्पा ना पिल ने एवर चूसको एंड रेस्टारे रिव्यूल असल तक एंड चुटूबाबू ने फास्ट फारवर्ड पेटे जस्ट नार्मल गंत स्पीड सैकिल रईडना अम्मो हाल्लो ने फर्नीचर एक्वन चाल मंद अड़गर अंकन चिट्टीबाबू आड़कोम कोसम प्लेस कावाल कदा अंके नेम पेट एंड सी एंत स्पीड वाल वाल डाडी फ फ्रेंड्स अगर सूपर का आड़को रोजंत क्यूटी पै मरी पिछले आड़ी मध्य कल चपंडी ओके गुड ईवनिंग इंदाक मेम थर्टी मिनट लाइव सैशन चसा मे बोल विषया मे बिग बा एंड स्कीन के माटडकना बोल बोल माटडकना लाइव मिसे ना चाने लाइव उ दीन अनकाथल मीडिया और सारी चक् सतोष कुशाल कम ग्रउंड की आड़ा की सो आ थर्टी मिनट वेस्टन चेपि मे लाइव सैशन के बोल बोल माटडकना दाने तरह साहिल वाड़ो पोटाटो फ्रई मे चूपा कदा अच्छे तन तिन्सा 
దాని తర్వాత ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది టైం అంటే ఆల్మోస్ట్ టీ టైం ఇప్పుడు టీతో పాటు పక్కన మంచి ఇంకా ఏదో ఒకటి కావాలి కదా ఏం చేద్దామా ఏం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అదే డామినోస్లో దొరుకుతుంది కదా పిజ్జా పాకెట్స్ అవి చేయాలి బ్రెడ్తో అని మళ్ళీ టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా యమ్మీగా ఉంటాయి అంటే చేస్తానంటే సంతోషం ఇప్పుడు ఎందుకు అంత కష్టం ఉంది ఏదైనా జస్ట్ అలా చేసే టీ తాగేద్దాం అన్నారు బట్ నాకు తినాలనిపిస్తుంది బ్రెడ్ చీజ్ పాకెట్స్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కొంచెం క్యాప్సికం రెడ్ కలర్ క్యాప్సికం కొంచెం ఎల్లో క్యాప్సికం అదే మన బెల్ పెప్పర్స్ అని కూడా అనొచ్చు మీకు నచ్చినట్టు మీరు పిలొచ్చు అండ్ ఈ రెండింటిని చాప్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నా అనమాట ఐ థింక్ ఈ రెసిపీ నేను మీకు షేర్ చేయాలో వద్దు నాకే అర్థం అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రై నేను చేశాను బట్ మీరు డీప్ ఫ్రై చేయొద్దు డీప్ ఫ్రై చేస్తే అది ఎంత ఆయిల్ లాగిందంటే మరి చెప్పొద్దు అండ్ బట్ ఈ సాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇది సూపర్ వచ్చింది రాత్రి నా దగ్గర దోశ బ్యాటర్ ఉంటే దోశ బ్యాటర్ మధ్యలో ఇది ఈ స్టఫింగ్ ఏదైతే ఉందో అది దోశలో మధ్యలో పెట్టాను పిజ్జా దోశ లాగా అది సూపర్ వచ్చింది మీరు అలా ట్రై చేయండి ఇలా బ్రెడ్ అయితే మాత్రం డీప్ ఫ్రై అస్సలు చేయొద్దు బ్రెడ్ మొత్తం ఒక అర లీటర్ ఆయిల్ నాగేసింది అండ్ నేను ఇక్కడ రెండు చీజ్ క్యూబ్స్ వేస్తున్నాను అండ్ పిజ్జా సాస్ యాడ్ చేశాను అనమాట ఇందులో లేదంటే మీరు గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ని బ్రెడ్ మధ్యలో ఇది స్టఫింగ్ పెట్టుకుని ఒక ప్యాన్లోని కొంచెం బటర్ యాడ్ చేసి జస్ట్ గ్రిల్ చేసుకోండి అది మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది నేను చేసిన మిస్టేక్ మీరు చేయొద్దు ఓకేనా ఇదిగో నేను ఈ పాకెట్స్ చేశాను చూ చేయడానికి అయితే బాగుందని టేస్ట్ అయితే బాగుంది కానీ చాలా ఆయిల్ లాగింది అనమాట ఈ బ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఆయిల్ని అబ్జార్బ్ చేసింది ఇది యావరేజ్ రెసిపీ అని చెప్పాలి హిట్ వాళ్ళ కాదు ఫ్లాప్ కాదు యావరేజ్ రెసిపీ చాలా చూద్దాం సంతోష్ వచ్చేయమంటారో దీన్ని ఒక వారం రోజులు డైటింగ్ చేసి ఇలా జిడ్డుది ఏదైనా ఒకరోజు తినేస్తే వారం రోజులది డైటింగ్ ఫుష్ అయిపోద్ది అనమాట ఎంత నూనె ఎలా లాగిందో నాకు అర్థం అవ్వలేదు నార్మల్ ఇది ఇది ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై కాకుండా పెన్నం మీద వేపియాల్సిందే అప్పుడు మర్చి బెటర్గా ఉండేదేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అందుకే త్రీ ఇయర్ చేశాను ఇంకా మిగిలింది అనమాట వెజిటేబుల్ స్టఫింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈసారి నేను జస్ట్ పెన్నం మీద వేసేస్తా అదే బెటర్ కదా చలో కొంచెంసేపు ఆగి మళ్ళీ కలుస్తా బాయ్ మీలో ఎంతమంది కస్టర్డ్ ఆపిల్ ఇష్టం సాహిల్కి కుషాల్కి సంతోష్కి కస్టర్డ్ ఆపిల్ చాలా చాలా ఇష్టం సంతోష్ జాంకాయలు మరి కస్టర్డ్ ఆపిల్ తీసుకొచ్చారు షోను కూడా తింటున్నాడు అనమాట సంతోష్ ఆ పాకెట్స్ తిని ఇంత జిడ్డుగా ఉంది అన్నారు అండ్ బట్ తినేసాం అనమాట ఇద్దరు రెండు మూడు కదా మూడు చేశాను కదా ఇద్దరం తినేసాం అండ్ మేము టీ కూడా తాగేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు టైం సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది కుషాల్కి ఇప్పుడే కొంచెం సరిలెక్ తినిపించాను అండ్ తను కస్టర్డ్ ఆపిల్స్ వేస్తే అవి కూడా కొంచెం తిన్నాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ వ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే రేపు కొంచెం పని ఉంది చాలా అండ్ ఎప్పటి నుంచో మీరు అడుగుతున్న ఒక వీడియో కోసం నోట్స్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి మొత్తం ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ అయిపోయి ఆ వీడియో ఏంటి అంటే బడ్జెట్ వీడియో రేపు వీలైతే అది షూట్ చేసి మండే పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దానికోసం మొత్తం నేను సంతోష్ మధ్యాహ్నం కూర్చుని మోర్ దాన్ వన్ అవర్ డిస్కస్ చేసి అన్నీ రాసి పాయింట్స్ అన్నీ రాసి ఉంచాను ఎందుకంటే నాకు యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలని ఉంది ఆ వీడియో కోసం సో మండే ఒక స్పెషల్ వీడియో రాబోతుంది అనమాట అది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ బడ్జెట్ వీడియో అండ్ ఇప్పుడు రాత్రి కోసం అయితే దోశ బ్యాటర్ ఉంది టమాటో పచ్చడి ఉంది మధ్యాహ్నం చేసిన లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కంప్లీట్ చేసేస్తాం అనమాట అండ్ అంతేనండి ఈ వ్లాగ్ నేను ఇక్కడితో ఎన్ చేసేస్తున్నాను ఈరోజు ఏం స్పెషల్ ఏం లేదు జస్ట్ సింపుల్ వ్లాగ్ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అన్న మార్నింగ్ షేర్ చేశాను ఏజ్ గ్యాప్ దూరంగా ఉండడం వల్ల బట్ ఏజ్ గ్యాప్ దూరంగా ఉన్నా దగ్గరగా ఉన్నా మన పిల్లలు మన పిల్లలే కన్నాము అంటే
మన పిల్లలు అన్నాక మనకి ఆటోమేటిక్గా అంత ప్రేమే ఉంటుంది ఎలా ఉన్నా కూడా సో మీది సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటే మీరు అలా మోల్డ్ అవ్వండి అండ్ బీ హ్యాపీ విత్ యువర్ లైఫ్ బీ పాజిటివ్ బీ హ్యాపీ అండ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు లవ్ మిమ్మల్ని లవ్ చేసుకున్నప్పుడే మిగిలిన వాళ్ళని మీరు లవ్ చేయగలుగుతారు అది ఫ్యామిలీ అవని ఏదైనా కూడా సో ఓకే మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం చిల్ దెన్ బాయ్ గుడ్ నైట్